on behalf of Subhavata and all the team, we want to thank and praise God and welcome you to this new year of 2017. Yoka Renduela Padero Sochraniki, Miandarani Ahwana Mutilichest to Shobata TV, Aniti Pakshamaga Miku, Shobmulutilichest to Namo. And we felt it was so appropriate uh, as Mr. Nehru and I were talking about the subject. We said it would be appropriate that we should talk about a woman. Yoka Samachramula, Vetin Gurinchi, Mimitili, Chel and Alochin Chestun at twenty Samyamulo, Strelan Gurinchi, Matla, Chala Pramikim, and Mim Bavinch Kodan Jarigindi. And the role they played in the Bible. And take a kind of Bible Grandamulo, Vari Yoka Pramikati, Alaganavi. Some of the Bible women are very familiar to you, that is, you always read Ruth and Esther and Deborah, Rachel and so forth, Anna, Salome and many others. And they are much talked about by women especially. Mana Bible Grandamala Gamanichin at Laita, Kondrasrilu, Manakachala, Pramukemaga, Parchimana Twenty Varga Untar, Ruthu, Esteru, Devora, Alage, Salomi, Viranda and Manam Yukuga Chadutuntamu, Vargurinchin Vishal, Nichkuntuntamu. Today we want to focus on a very beautiful woman and a very important woman, and that is Jacobed. I take Irojuna, Waka, Manchi, Alage, Ento, Gopa Victitum, Kalina Twenty Waka, Strini Gurinchin Vishalaman, Nichkuputunam, Ame Peru, Yukobetu. I'm sure all you women know who she is and where she comes from. But all the same, we want to remind ourselves that she was the mother of Moses, the great prophet of God. And he was also a famous leader in the Old Testament. Moses led the Israelites from Egypt to the Promised Land. Moshe Israel in a twenty warani Ayuptunchi Vagdana Deshumakunat Pincharu. And how wonderful to know that he spoke to God face to face. And take a kunavaka butam and wish him nature the great twenty danaga atadu devinito mukamukiga matladinu. And we see that it's uh Jacobed also she comes from a Jewish heritage. Which is called Yokabed. Jacobed was the daughter of a Levi tribe. And she was the one of the daughters of Jacob's twelve sons. Mm. She was born at the very moment when Jacob and his entire household, that is Levi and his wife and Ammon, they had just entered Egypt. And mm. I am sure you will remember the incident when Joseph became the Prime Minister of Egypt. Immediately what he did, I mean, I mean we all could have done the same thing in our families. He brought his father Jacob and all his household from Canaan to Egypt. You know how many people entered the promised land that at that time entered Egypt? The Bible records 70 people entered. And it's amazing to note that in 400 years they multiplied to, to 6 lakhs men and children and women. And let's look what the historian says about the 12 lakhs people left Egypt to return to the promised land. Jacob and his household, what they did, they came to Egypt 
and they settled in a place called Goshen. అయితే యాకోబు అతని యొక్క కుటుంబం ఐగుప్తు దేశానికి వచ్చిన తరువాత గోషేను అనేటువంటి ప్రాంతంలో వారు నివసించడం మొదలు పెట్టారు నా గోషన్ వాస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ విత్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ గ్రీనరీ విచ్ వాస్ వెరీ అన్యూజువల్ బికాస్ ఇట్ వాస్ అ డెజర్ట్ ఏరియా ఈ గోషన్ అనబడేటువంటి ప్రాంతం ఒకవేళ ఐగుప్తు అంతా ఎడారిగా ఉండేటువంటి స్థలమైనప్పటికీ కూడా ఇది మాత్రము ఎంతో నీరు కలిగి పచ్చగా ఉండేటువంటి స్థలముగా ఉన్నది అండ్ జోసెఫ్ అట్ దట్ టైం వి టేక్ నోట్ దట్ జోసెఫ్ డైడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1806 BC అయితే యోసేపుని గనక మనం గమనించినట్లయితే క్రీస్తు పూర్వము 1806వ సంవత్సరంలో చనిపోయాడు and we note that after some years these israelites they had the affinity to be well settled wherever they go and they started to be multiplied israel net twenty varu varu ekadiki vellina akada ento ekkuga abhiruddhi chendu etwanti lakshanam kaligina atwanti varu kabatti akada kuda ade reethiga ento ekkuga abhiruddhi chendutu varu vistaristunnaru After the death of Joseph, Joseph yoka maranam tarvata, the Israelites lived comfortably. Israel in 20 varu saukhyamuga jeevinchagalugutunnaru only for 30 years. Kevalam 30 samachralu maatrame. Now the new pharaoh came in power. Aithe aa kaalamulo nootanamaina atuvandi vyakti pharaoh ga yerpaadu cheyabaddadu who had no knowledge of Joseph. Ataniki Joseph nu gurinchina vishayalu emi teliyavu. This new management of pharaoh treated the Israelites very unfairly. Eppudaithe nootanamaina vyakti akkada pharaoh ga yerpaadu cheyabaddadu athanu Israel ane atuvandi vaari meeda anta manchi aalochana kaligeyadu. You know why he did that it was very natural i should say. Mari athadi enduku alagunu chesadu ani mi cheppalante adi sahajamu gaane jarige atuvandi vishayam anukovali. This new pharaoh feared the multiplications of the Israelite families. Israel in 20 varu twaritamuga abhiruddhi chandadanni chuchi ee oka pharaoh ku bhayam kalugutu unnadi. Already they were mighty in power. Endukanaga varu appadike ento mari shakti pondinatundi varuga unnaru and they were strong in numbers. Ante kaagunda sankhya paramuga kuda ekkuva janasankhya kaligi unnaru and pharaoh became afraid of the Israelites. Dinni batti Israel in 20 variki pharaoh bhay padutu unnadu. and they thought they will join with the enemies and fight the household of pharaohs saro em anukunnadante oka vela varu shatru rajulato kalisi maa vamsham meediki vetrekamuga vastaremo ani bavinchadu so naturally in this fear what they did they treated israelites as slaves that means to keep them under not to rise up ఎప్పుడైతే ఇటువంటి భావం వారి కలిగిందో వెంటనే వారిని అణిచివేయాలనేటువంటి ఉద్దేశ్యముతో బానిసలుగా మార్చివేస్తున్నారు ద మేడ్ ద ఇజ్రాయెల్స్ టు వర్క్ హార్డ్ డే అండ్ నైట్ అండ్ టు బిల్డ్ ద ట్రెషర్ సిటీస్ ఆఫ్ ఫారో ఇజ్రాయెల్ అనేటువంటి వారు ప్రతి రోజు రాత్రి అనేటువంటి తేడా లేకుండా పని చేసేట్లుగా చేసి వారి యొక్క భవన నిర్మాణానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు విచ్ వాస్ పాతోమ్ అండ్ రమ్సెస్ మరి ఆ యొక్క పట్టణాలు ఏమిటనగా పాతోమ్ అలాగే రమ్సెస్ అనేటువంటి స్థలాలు but the amazing fact was the more they were afflicted the more they increased aithe adbhutamaina vishayam emitanaga vaari meeda enta mari ee baadalu moppu padutunna anta adhikam ga vaaru abhiruchintunnaru the egyptians made the children of israel to serve with vigor aigupthale netvandi vaaru israel netvandi vaaru ento baada kaliginatvandi reethiga pani chesetu reethiga chestunnaru and they increased the hard labor and made their lives very bitter and hard vaari yokka panini roju roju ku penchi vestu vaari jeevithamnu ento baadakaramuga chestu unnaru ikkada this surely was a bondage to them idi vaariki ento bandakamuga anipistu unnadi in this we may he thought he could limit the israelites population appudu athadu em anukunnadu anaga edo reethiga chesi israel netvandi vaaru janasankhya perugakonda aapalanukunnadu and so what pharaoh did appudu pharaoh em chesadu anaga because of the fear of numbers ee oka sankhya abhiruddhi gurinchina bhayam chetha they destroyed all the male boy babies evaraithe nootanamuga janmistunnaru magabedalu andarni champalanukunnadu and how could they do that vaaru elagunu dani cheyagalaru by killing them as soon as they were born epraithe vaaru janmincharu ventane champayamantu unnadu Pharaoh ordered to kill all the first boy baby in Exodus chapter 1 verse 22. Nirgama kandamu madhya jayam 22 vachanam varaku vachada padiki elagaithe ayyokka magabedalanu champamani pharaoh agnayistu unnadu rai padutunnadi. In the year 1539 BC. Kristu purvamu 1539va samacharamlo if you calculate from the date of Joseph's death 
యోసేఫ్ యొక్క మరణ సమయం నుంచి గనక మీరు లెక్కించినట్లయితే టిల్ ద కింగ్ ఆర్డర్డ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద మేల్ చిల్డ్రన్ ఈ యొక్క మగబిడ్డల అందరిని కూడా చంపబడాలి అనేటువంటి మరి ఆజ్ఞను ఫరు ఇచ్చేంత వరకు కూడా ఇట్ వాస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 225 ఇయర్స్ దాదాపుగా 225 సంవత్సరాల కాలం గడిచింది నా బైబిల్ రికార్డ్స్ దట్ ఫారో హాడ్ అ సిస్టమ్ ఆఫ్ మిడ్ వైఫ్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఈచ్ డెలివరీ మరి బైబిల్ గ్రంథములో గనక మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క జన్మ సమయములో మంత్రస్థానులు అక్కడ ఉండి చూచుకునేటువంటి విధానం కనబడుతున్నది దిస్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎక్సిడెస్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 16 టు 19 మనకు మా కండం మొదటి అధ్యాయము 16వ వచనం నుంచి 19వ వచనం వరకు కూడా ఈ విధానం ఎలాగ జరిగేదో రాయబడుతున్నది యాక్చువల్లీ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇస్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎక్సిడెస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ బుక్స్ దట్ యు కుడ్ ఎవర్ రీడ్ అండ్ ఐ వుడ్ ఎన్కరేజ్ యు టు టేక్ నోట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ in from the book of exodus na yoka vyaktigathamainatvandi aalochane emitanaga yoka niramakana grandham anetvandi chaala utsahakaramainatvandi grandham ga untu unnadi aashiktikaramainatvandi kanuka meerandaru tappaka danini chadavalani bhavisthunnanu na if you read exodus chapter 1 verse 15 you see the two midwives were dealing with the delivery their names were called shilpa and pua ఒకసారి గనక మీరు నిర్గమాకాండం మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో చూసినట్లయితే ఈ రీతిగా మంత్రస్థానులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వారి యొక్క పేర్లు రాయబడుతూ ఉన్నాయి వారి పేర్లు అనగా షిఫ్రా మరియు పూయా అండ్ దే ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు కిల్ ద బాయ్ బేబీ అట్ బర్త్ అండ్ టు సేవ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ మగబిడ్డలు ఎప్పుడు జన్మించినా కూడా వెంటనే వారిని చంపివేయాలి ఆడబిడ్డలు జన్మిస్తేనే వారు బత వారిని బతకనివ్వాలి అనేటువంటి రీతిగా ఆజ్ఞ వారికి ఇవ్వబడింది ద టూ మిడ్ వైఫ్స్ దట్ వీ జస్ట్ మెన్షన్ దట్ ఈస్ షిల్ప అండ్ పూవ దే వే టోటలీ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ దిస్ డెలివరీస్ ఈ రీతిగా ఈ ఈ జన్మము గురించినటువంటి విషయాలు అన్నిటిలో ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అధికారం కలిగినటువంటి వారు వీరిద్దరే షిఫ్రా మరియు పూయ When Pharaoh came to know that these midwives were saving the boy babies mantrasalane netwanti varu maga pillalanu champakonda batakani istunnaru ane vishayanni pharaoh telusukunnapudu thereafter he instructed aa tarvata nunchi ganaka mana gamaniste the boy babies to be thrown in the nile river which was infested with crocodiles అతడు ఈ యొక్క మగ పిల్లలు అందరూ కూడా నైలు నదిలో పడవేయబడాలని అది నైలు నర అంతా కూడా ముస్సలతో నిన్నినటువంటి నదిగా ఉన్నదని చెప్తున్నాడు Now let's go back to the mother Jacobed which is a very interesting character she married her nephew Amran మరి ఇప్పుడు మనము మోషే గారి యొక్క తల్లి అయినటువంటి యొకేబే దగ్గరికి వస్తాము ఆమె చాలా ముఖ్యమైనటువంటి స్త్రీ ఆమె తన యొక్క వంశానికి చెందినటువంటి అమ్రామ్ అనేటువంటి అతనిని వివాహం చేసుకుంటుంది and at the time of pharaoh's order Jacobed had two children మరి ఈ ఫరో ఆజ్ఞపిచ్చేటటువంటి సమయానికి యొకేబేతనకు ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు one miriam that is the girl which was 5 years old oka ame peremo miriamu ame 5 samvatsaralu vayasu kaliginatvandi stri and aaron being the second child he was 3 year old boy ame kaliginatvandi maroka santanam emitanaga 3 samvatsaralu vayasu kaliginatvandi aharonu and jacob had now conceived the third time ipudu moodo sari okay betu garbhamu daninchinadi and she was not sure whether it's going to be a boy or a girl aithe mari janmanichedatvanti di thanu magabedaku janmanistundo aadapillaku janmanistundo teliyadu and this increased the the fear and the doubts that she had about the third child idi moodo santanam gurinchinatvanti bayalanu inka ekkuvaga aamilo kalugu chestundi and the fear was if it's a boy they will take the boy and throw it into the nile river aame bhayam emitanaga oka vela magabedda janminchinatlaite ventane aa biddanu teeskoli nile nadilo padavestharanu bayapadindi for the crocodiles to eat appudu aa yokka mossul anni kuda aa biddanu tini vestayi and to a, a very surprise she delivered a boy baby aithe aashire padina tvandi reethi gaane aame maga bedda ku janmanichindi her one idea was to save the life of this child this boy baby aithe aame yokka aalochananta emiti anaga elagaina chesi ee yokka maga beddanu rakshinchukovali you know why when this baby was born he looked maybe very beautiful at the same time he had a very godly shine on his face endukanaga ippudaithe ayoka bidda janminchadu ventane athudu entho andamaga kanabadutunnadu ante kakunda daivikamaina twanti mahima atani mukamulo kanapadi undochu at any cost she wanted to save this boy child andukane ee reethi ganaina ayoka maga biddanu rakshinchalani bhavinchukundi and she was also determined to fight for his life ante kadandi atani yokka jeevitham koraku ee reethi ganaina poradalani bhavinchindi we see that one day he will become a world figure mari oka rojuna aina prapancham anta gamaninchagalige goppa vyakti kaabothunnanu gaarinchundochu she managed to hide the baby for 3 months tarapaga 3 nellalu varaku kuda aa yokka baalunu daachagaligindi 
from history she comes from a family of basket making ఆమె యొక్క చరిత్ర ప్రకారం మనం గమనించినట్లయితే బుట్టలు తయారు చేసేటువంటి కుటుంబానికి చెందినదామె షీ యూస్ దిస్ నాలెడ్జ్ టు మేక్ అ స్ట్రాంగ్ బాస్కెట్ తనకు కలిగినటువంటి ఈ నైపుణ్యతని ఒక మంచి బుట్టను చేయడానికి అన్నట్లుగా ఉపయోగించిందామె ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ఫారో కోల ఫారో ఆజ్ఞను ఉన్నప్పటికీ కూడా హౌ షీ మేనేజ్ టు సేవ్ దిస్ చైల్డ్ ఇస్ అ మిరకల్ ఆమె ఈ బాల్ని అలాగున రక్షించుకోగలుగుతుంది అనేటువంటి ఆశ్చర్యమే చెప్పవచ్చు వెన్ షీ రియలైజ్ షీ కుడ్ నాట్ కీప్ ద చైల్డ్ సైలెంట్ ఆర్ హిడెన్ ఎనిమో ఇక ఎప్పుడైతే ఈ బాలుని నేను దాచి ఉంచలేను అనేటువంటి ఆలోచన ఆమె కలుగుతూ ఉన్నదో జాకబెట్ బీయింగ్ అ వుమెన్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఒకవేతు జ్ఞానం కలిగినటువంటి దైవ జ్ఞానముతో నిండుకున్నటువంటి స్త్రీ కనుక protected the cha baby by preparing him a small boat as a basket in the water atanini rakshinchadam kosame neetlu vadaladaniki aalochana chesi oka manchi pettenu atani koraku siddham chestu unnadi the second point we see the crocodiles could smell the human being rendu ganani mana gamaninchinatlayite mussallaku manava vasana toraga pasakatagalugutundi so she planned to use pitch throughout that basket so that the smell of the pitch will keep the crocodiles away andukane aame em chestunadi anaga aa yokka pette chuttu kuda taarunu puyadam chestunadi aa yokka vasana mussallu dani daggariki raakunda apestayi and on top of that the pitch also prevented the water from coming into the basket ante kadandi ee taaru anetvanti di neeru petiloniki raakunda kuda aapagalugutu unnayi she painted the basket with black pitch inside and outside iyoka pette chuttu lopala velupala kuda aame taarunu poostu unnadi so this was double sure that the crocodiles cannot eat the baby appudu ee yokka mussalu tappakunda aa pettu daggariki ralevu anetvandi reethiga dhairyamuga me pet cheyagalugutundi jacobet used the wisdom of god devuni yokka gnanamunu yokke vedu upayogistu unnadi jacobet instructed her daughter miriam who was 5 years old yokebetu thanaku 5 samvatsaralu vayasu kaliginatundi kumartanu ee baldu em avutunnado gamaninchamani cheppindi to keep a watchful eye on the basket as she took the basket to the nile a buttanu nile nadilo odilinappudu ventane dani chuttu em jarugutundo gamaninchamani cheppindi at that time pharaoh which was amenabeth number 3 mari aa kalamlo pharaoh ga unnatundi athani peru amenabeth 3 was a ruler in egypt athadu egypt lo raju ga unnadu who had two daughters athani kiddaru kumartulu unnayi and one of the daughters probably was married and didn't have a child వారిలో ఒక స్త్రీకి వివాహమైనా కూడా బిడ్డలు జన్మించలేదు అండ్ ద డాటర్స్ నేమ్ వాస్ సోకర్ఫెన్ మరి ఆమె యొక్క పేరు సోకర్ఫేతు అండ్ షీ వాస్ మ్యారీడ్ విత్ నో ఇష్యూస్ అండ్ వాస్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ ఫర్ అ సన్ ఆమెకు వివాహం జరిగినా బిడ్డలు లేకపోవడం వలన బిడ్డలు కావాలని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నది నౌ ద గ్రేట్ నైల్ రివర్ యు మస్ట్ నో ఇఫ్ యు రిమెంబర్ ద మ్యాప్ ఇట్ విల్ కమ్ రైట్ డౌన్ ఈజిప్ట్ అండ్ ఇట్ హాడ్ అ బ్రాంచ్ విత్ టర్న్స్ ఇన్టు ద ప్యాలెస్ మరి ఈ యొక్క నైల్ నది చిత్రాన్ని గనక మీరు చూసినట్లయితే అది ఐగుప్తి దేశం అంతా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా దానిలో ఒక పాయ ఈ రాజగృహము దగ్గరకు వెళుతూ ఉంటుంది అండ్ దెన్ దే వాస్ అ రివర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ కాల్డ్ హ్యాపీ దానిలో నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి నదిని హ్యాపీగా పిలుస్తూ ఉంటారు బికాస్ ఇట్ వాస్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ ఫెర్టిలిటీ ఎందుకనగా అక్కడ ఎంతో పశు గ్రాసం పెరుగుతుంది అభివృద్ధి అనేటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి బై ద గాడ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్త్ కు ఉన్నటువంటి ఒక దేవుడి పేరు గా పిలువబడుతుంది దిస్ డాటర్ వాస్ స్టాండింగ్ అండ్ ఆఫరింగ్ రిచువల్ ప్రేయర్స్ ఈ స్త్రీ అక్కడ నల్ నది నిలబడి దానికి కావాల్సినటువంటి మరి ఆచారాలను ఆచరిస్తూ ఉన్నది యు నో ఫర్ దిస్ బేబీ దట్ షీ సో డెస్పరెట్లీ వాంటెడ్ ఎందుకనగా తన ఒక కుమారుడు కావాలనేటువంటి ఆశతో ఆమె అక్కడ నిలబడింది perhaps the appearance of a baby floating in the river would have been interpreted as a direct answer to her prayer okavela yokka nail nadilo kotukoni vastuna atvanti ee baludu tana yokka prarthanaku jawabu gaane evabadinatluga bhavinchukoni undavachu when the princess saw the baby eppudaithe faro kumarthe balunu chuchindo she took him in her arms athrani aame chetrulonuki teesukuntu unnadi and she believed that her god answer her prayer in that river ame chesina tvandi prarthana ku tana devude jawab ichadu ani anukunnadame miriam was just a 5 year old girl ikkada manam gamaninchinatlayite miriam ki appadiki kevalam 5 samvatsaralu vayasu maatrame unnadi how she came near the princess we believe is a divine plan of god 
ఆమె ఫరోక్ మాస్ దగ్గరికి ఎలాగో రాగలిగినది అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ప్రణాళికే అని భావిస్తూ ఉన్నాం మేము వెన్ మేరియం ప్రాంప్లీ ఆఫర్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ అ నర్స్ షి కుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బేబీ the princess readily agreed epadaithe miriam faro kumar degariki vachi balunu penchadaniki dadi ga evarnaina unchadaniki teeskuni rammantara ani adigina ventane faro kumar te daniki ange kristu unadi and she even offered a salary to take care of the baby ante kadandi ee balunu penchadaniki aame kontha sammunu kuda isthanani chebutu unadi who was the caretaker now aithe evarandi ee balunu penchadaniki vachinatundi dadi Miriam brought her own mother Miriamu thana taline tisukoni vastu unadi to nurse and care for the baby ee oka baluniki paalichi penchadam kosam annatuga Jacobed was so afraid of her for her baby Jacobedu antaka mundu ee balunu daachadaniki ento bayapadutu vachindi Now the even a salary was offered and is to take care of her own baby Aithe ippudu manam gamaninchinatlayite thana kumarunu penchadaniki aamiku jeetame ivvadutundi ento manchi avakasham kuda kalugutu unnadi Then she nursed the baby Appudu balunu aamu penchagalugutu unnadi and he grew up to be a big boy mari pedda vaadu ayyant varaku kuda tana daggara unchi penchindi and she returned the baby back to the uh, to the palace aa tarvata ame raja mandiraniki tisukuni vachi balni faro kumartu ku appagistunnadi and to the princess ante kadandi ee oka faro kumartu ku that this was the divine plan of god idi devuni oka adbhutamaina pranalika that moses would be brought up in a palace moshe ee oka raja grahamulo penchabadali and he had the perfect education for what he needed to be a leader in the world ante kadandi ee lokamulo oka manchi nayakuniga undadaniki avasaramaina tvandi vidyantayu kuda atadu nechukovali if jacobed was guided by god to make a small cradle and place a 3 month old baby in it and hide it from among the bulrushes mari ee oka yokebetu devuni cheta aagnya penchabadinatluga nadipinchabadinatluga oka chinna buttanu chesi 3 nellalu prayam geliginatundi balunu dantlo unchi aa nailu nadilo aamenu akada odultu unnadi so in that way surely the steps of pharaoh's daughter was ordered by the same god even though she was an idolater మరి దాని ప్రకారంగా మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఆమె అన్యురాలైనప్పటికీ కూడా ఫరో కుమార్తె కూడా ఈ దేవుని చేతనే ఈ నైలు నది దగ్గరికి నడిపించబడి ఉంటుంది ఇన్ కన్క్లూజన్ వీ లైక్ టు యాడ్ a very important point to all mothers who are listening here for this program mugimpulone kochada padike mem oka vishayanni ee oka karyakramanni chustunna tarulu andarki kuda cheppalanu bhavisthu unnamu jacobed was a wise mother yokebetu gnanam kaliginatvanti talli and she used the talent that she had to give her a baby life mari thana yokka beddaku jeevanni ivadaniki anatuga thanaku kaliginatundi talantu naame upayogistu unnadi being an intelligent mother she sent her small daughter to watch the baby as the basket floated on the river nile gnanavantaralenatundi mari thalliga aame em chestu unnadi anaga thana baluni aa pettu nile nadilo vadilinappudu thana 5 samvatsarala balikanu aa pettu em avutundo chodamani pampinchindi all was orchestrated through the plan of god ivanni kuda ento gnanavantamaga emi chestunnadi danni venakala devuni yokka pranalika konasagutunnadi that miriam would use the right word to the princess to bring her own mother to nurse the baby miriam kuda chestunnatundi emitanaga aa baluni yokka tallini ataniki daadiga unde atundi reethiga pharaoh kumar degara maatladagalugutunnadi so that was the life of moses ee reethiga moshe yokka jeevithanu gurinchi manam chadutamu so i would encourage mothers that they should be very much more active and more involved in their children so that the children will be mighty men and women in the world tarulandari kuda nenu cheppalanukunnatundi vishayam emiti anaga mee bidala yokka jeevithalanu gurinchi meer ento ekkuga aalochana cheyali prarthana cheyali danni batti vaaru ee lokamlo goppa peru prakyatalu kandeyatundi januluga maarchipadtaru jacobed was a wise woman yokobedu gnanavantaralaina stri she acted promptly aame kachithamuga pani chestu unnadi jacobed used her wisdom to save the life of a child mari yokebetu tana gnanannu upayoginchi baluni yokka jeevithanni kaapadagalugutunnadi and she used her daughter a small daughter to bring the correct news and to use uh, jacobed once again as a mother to this very special child maroka gnanavantamainatundi aalochana emitanaga aame tana yokka kumartane pampinchi aa yokebete aa yokka baluniki thalliga unde atundi reethiga palakadaniki anatluga upayoginchukunnadi that is the amazing mother of jacobed idandi adbhutamaina thalli ana yokebetunu gurinchina vishayam i am sure that you would have enjoyed all the points that we have discussed in the book of exodus 
and you will definitely read it again and be encouraged. And I pray to God that as each one go through this book of Exodus, you'll make sure that you know the story. And it is very interesting as it enhances our faith also. Nergama Khanamu Lohna Tvandi Vishyal Anni Koda Meeru Chadu Tvandi Vishyal Anni Vishyal Gamanin Charani Meem Eppadu Varukku Chepinne Tvandi Vati Nii Meeru Guttu Cheskun Tvandi Vati Nii Bavishtu Vati Nii Nergama Khanamu Lohna Tvandi Vishyal Anni Koda Meeru Chadu Tvandi Vati Nii Chadu Tvandi Vati Nii Chadu Tvandi Vishyal Meeru Chodha Galaru Nechugo Galaru Dhani Vati Meeru Yoka Atmiya Jeevitam Loh Koda Avaru Dini Pandu Koh Galaru Till we meet again next week May God bless each and every one of you With all your desires for the new year மறி வச்சே வாரம் மேனம் கலுச்கு நன்த வருக்குக்குடா தேவுடு மீ அந்தரினி ஆச்சிரோதின்சி மீயக்கா ஆசலனு கோருக்கல் அன்னிடினி இனோத்தன சமத்திரம்லும் திர்ச்சுனுகாக்கா ஆமேன் என் ஆமேன் 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 हலலுயா லாவுலா हலலுயா யஷிருக்குலா Hallelujah, hallelujah.